안녕하십니까 성경의 사건들을 이야기로 풀어가는 천수답의 새벽목상입니다 198번째 이야기 이어갑니다 당신이 바로 그 사람이다 사무엘하 11장과 12장을 우리는 다윗의 가장 치욕적인 범죄의 현장을 숨을 죽이고 읽어 내려가게 됩니다 어떻게 아니 다른 사람도 아니고 다윗이 어찌 저런 일을 이라며 속으로 되뇌이면서 말이지요. 마침내 다윗의 죄는 히브리 4장 13절에 그 지으신 것이 하나라도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 오직 만물이 우리를 상관하신 자의 눈앞에 벌거벗은 것 같이 드러나는 하나님께 발각되게 되었습니다. 하나님은 선지자 나단을 보내 다윗의 죄와 허물을 어떤 이스라엘 사람의 스토리에 담아서 이야기하므로 다윗이 스스로 자신을 정죄하도록 유도했지요. 사무엘 하 12장 1절부터 4절까지 보면 여호와께서 나단을 다윗에게 보내시니 그가 다윗에게 가서 그에게 이르되 한 성에 두 사람이 있는데 한 사람은 부하고 한 사람은 가난하니 그 부한 사람은 양과 소가 심이 많으나 가난한 사람은 아무것도 없고 자기가 사서 기르는 작은 암양 새끼 한 마리뿐이라. 그 암양 새끼는 그와 그의 자식과 함께 자라며 그가 먹는 것을 먹으며 그가 잔으로 마시며 그의 품에 누움으로 그에게는 딸처럼 되었거늘. 어떤 행인이 그 부자에게 오며 부자가 자기에게 온 행인을 위하여 자기의 양과 소를 아껴 잡지 아니하고 가난한 사람의 양 새끼를 빼앗아다가 자기에게 온 사람을 위하여 잡았나이다 하니. 이야기 속에 보한 사람은 다윗이고 가난한 사람은 우리아입니다. 다윗의 죄는 단지 가난한 사람의 양을 빼앗는 것으로 끝나지 않았지요. 그 가난한 사람의 삶을 송두리째 파괴하였고 암양 새끼 한 마리와 자식들과 오손도손 상에서 먹는 작은 행복마저 짓밟아버린 것입니다. 이 이야기를 듣고 다윗은 스스로 선언합니다. 12장 5절에 다윗이 그 사람으로 말미암아 노하여 나단에게 이르되 여호와의 살아계심을 두고 맹세하노니 이 일을 행한 그 사람은 마땅히 죽을 자라. 그가 불쌍히 여기지 아니하고 이런 일을 행하였으니 그양 새끼를 네배나 갚아주어야 하리라 한지라. 그때 선지자 나단의 손이 보좌에 앉은 다윗을 가리켰습니다. 12장 7절에 나단이 다윗에게 이르되 당신이 그 사람이라. 선지자의 손가락이 다윗을 가리켰을 때 다윗은 구원과 멸망의 갈림길에 서게 되었습니다. 선지자를 통하여 말씀하시는 하나님의 가차없는 지적에 굴복할 것인가? 아니면 양심의 소리에 귀를 막고 자신의 가진 인간적인 권력으로 변명하고 핑계를 댈 것인가? 사울은 선지자 사무엘이 아말렉과 아각의 일로 지적했을 때 제사를 핑계로 자신의 죄를 인정하지 않았지요. 어쩌면 사울의 죄는 다윗에 비하면 심이 작은 것에 불과하였습니다. 하지만 다윗은 인정했고 사울은 변명했습니다. 이것이 두 사람의 운명을 갈라놓는 차이점이 된 것이지요. 사무엘하 12장 13절에 다윗이 나단에게 이르되 내가 여호와께 범죄하였노라 하매 나단이 다윗에게 말하되 여호와께서 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니하려니와. 그의 죄는 하나님 앞에서 용서를 받겠지만 다윗에게 주어진 선언은 참으로 참혹했습니다. 다윗과 바세바 사이에 난 아이는 죽을 것이며 남의 아내를 훔친 엄밀한 죄는 마침내 후일에 그 아들 압살롬에 의해 그의 후궁들이 백주의 온 천하가 알도록 범해짐으로 수치를 당하게 될 것이라고 선언되었습니다. 뿐만 아니라 그가 교사한 우리아의 죽음으로 그의 가정에 칼이 떠나지 않을 것이라고 선언되므로 그 아들들인 왕자들의 반란으로 인한 가족들의 피비린내 나는 역사를 경험하게 될 것이라는 것이죠. 그러나 이런 죄를 짓고도 다윗에게 희망이 있었던 까닭은 자문 28장 13절에 자기의 죄를 숨기는 자는 형통하지 못하나 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 여김을 받으리라는 말씀 때문이었습니다. 그는 자신의 허물에서 벗어나기를 희망했습니다. 자신이 저지른 죄가 숨겨지기를 바라거나 발각되는 것을 두려워하는 것이 아니라 그는 진정 자신의 죄를 회개했고 그 모든 것이 드러나더라도 마음에 참된 해방을 누리기를 원했죠. 우리는 이 이야기가 다윗의 이야기가 아님을 압니다. 다만 다윗이라는 인물을 통해 하나님은 지금 우리에게 선지자 나단의 한 말을 전하고 싶은 것입니다. 당신이 바로 그 사람이다. 비록 모든 내용과 모양은 다르지만 당신이 바로 그 사람이다는 선지자의 지적이 오늘 새벽 
우리들의 심장을 찌르는 가닥은 무엇일까요? 시편 기자는 32편 1절 2절에서 허물의 사함을 받고 자신의 죄가 가려워진 자는 복이 있도다. 마음의 간사함이 없고 여호와께 정죄를 당하지 않냐는 자는 복이 있도다라고 적었습니다. 하나님 아버지 죄로 인하여 당하는 수치보다 죄를 더 미워하게 해 주십시오. 변명과 핑계로 점철된 비겁함에서 우리를 건지시고 솔직한 인정으로 우리의 허물에서 벗어날 용기를 주시옵소서. 그 사람이 바로 나 자신임을 매 순간 인정하게 하시고 하나님의 은혜의 옷자락으로 우리를 덮어 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘